നമസ്കാരം മെൻഡേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് മെൻഡേഴ്സിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ക്ലീ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സ്വഭാവം നേച്ചർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആരാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഫ്രെയിമിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം എന്ന രീതിയിലാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് സിവിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ആക്ടുകളും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മറ്റ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം ആ നിയമങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടാനും നടപ്പിലാക്കാനും ആ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നതോടത്താണ് ഭരണഘടന ഒരു സുപ്രീം ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുപ്രീം ലോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അവിടുത്തെ നിയമ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ നീക്കുപോക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോക്കും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം ലോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് അവർ കൺട്രി എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് അവർ കൺട്രി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാണ് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് അവർ കൺട്രി സുപ്രീം ലോ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണഘടന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള ഭരണഘടനകളുടെ ഒക്കെ മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനകൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഭരണഘടന ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ അലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭരണഘടന കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്താണ് റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയാണ് അതിനൊരു ലിഖിത രൂപമുണ്ട് അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഭരണഘടന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയും അതുപോലെ ഫ്രാൻസും ഒക്കെ എന്നാൽ ലോകത്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടന മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അൺറിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റിലായിട്ടുള്ള അൺകോഡിഫൈഡ് രീതിയിൽ ഒരുപാട് കൺവെൻഷൻസിന്റെയും കസ്റ്റംസിന്റെയും ആക്ടുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ഒക്കെ പിൻബലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോഡിഫൈഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അലിഖിത
ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആർട്ടിക്കിളുകൾ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിലൂടെ മാത്രം അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ചിലത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിലൂടെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പം അമെൻഡബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭരണഘടന റിജിഡ് ആണോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലോകത്തുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് നോ നെയ്തോ റിജിഡ് നോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആണ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടന മേക്ക് ചെയ്തത് ആരാ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഹൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓർ ഹൂ ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വ്യക്തിയല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ഫ്രെയിംഡ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിന്റെ അംഗസംഖ്യയൊക്കെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് വേരിയസ് കമ്മിറ്റീസ് ആയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ഓർ ഫ്രെയിംഡ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി വിച്ച് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ബോഡിക്ക് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പർപ്പസ് ഈസി ആക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഒരുപാട് വേരിയസ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസി മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വോസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓർ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി അഥവാ പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ദി ഹെഡ് ഓർ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇസ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഹി വാസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് ചില പ്രശ്നം ഉണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറെ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫാദർ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷകനായിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് ദ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ബേസിക് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് അതിന്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ആണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പയനീറും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എം എൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി വേണം ഇന്ത്യക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എം എൻ റോയ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറില് ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണം ആ ഭരണഘടന മേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ റോയ് ആണ് എം എൻ റോയ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറില് ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണ് ആദ്യമായി ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് പി ആ സി എസ് പി ആണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എന്ന ആവശ്യം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സംഘടന ആയിരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി ആയിരുന്നു ഐ എൻ സി ഈ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി മേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് സോ ഇന്ന് ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഐ എൻ സി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ഡിമാൻഡ് വെച്ചു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെ എം എൻ റോയ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി വാസ് ഫോം ഓൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു നാളുവഴികൾ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചരിത്രം കൂടെ നോക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ എം എൻ റോയി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി മേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ ഒരു സമയം മുതൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടുകളുമായി ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഗവർണറും ഗവർണർ ജനറൽ ജനറൽ ൂടെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയത്ത് ഒഫീഷ്യലി ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ഇന്ത്യക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഒഫീഷ്യലി ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസ് അംഗീകരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സോറി ഫോർട്ടിയിലെ അറ്റ് നാൽപ്പതിലെ 
ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് ഈ ഒരു മിഷനോട് സഹകരിക്കാത്തത് കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു മിഷൻ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടൂല് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനവിടെ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ വേറെ റിലവൻസ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിലവൻസിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മിഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആ മിഷൻ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല അതിനുശേഷം നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ സെയിം ആവശ്യത്തോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റ് വീണ്ടും ഒരു മിഷൻ അയക്കുകയാണ് ആ മിഷന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഓഫ് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലാണ് നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആ മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പേർപ്പസിനും വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി ഒരു മിഷന്റെ പേരും ഒക്കെ അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ മിഷൻ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മിഷനിൽ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലീ എൻട്രൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെത്തിക് ലോറൻസ് എവി അലക്സാണ്ടർ സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു മിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം പെത്തിക് ലോറൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെത്തിക് ലോറൻസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന എവി അലക്സാണ്ടറും മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിപ്സ് മിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സും മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്ന ഒരു ത്രീ മെമ്പർ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറില് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഈസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്ന സമയം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടും പിന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആയിട്ടും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനീളം ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാത് സമയത്ത് അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് കൗൺസിൽസ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടുകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒരുപാട് ആക്ടുകളിലൂടെയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിലെയും ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ഒരു സക്സസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി വാസ് ഫോംഡ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുവാണ് എങ്ങനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി വാസ് ഫോംഡ് ആസ് പെർ ദി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഓർ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഓഫ് ദ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിസംബർ ആറാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ
but total membership of the constituent assembly was 389 it was partly elected partly nominated avu ee aalukale evada nannaan ee party elect cheyapettathu evada nannaan party nominate cheyapettathu ennulla oru kaaryam kuda nammal manasilaakkanadayittund appo ee 389 members il annu indiyade oru innulla pole oru ikya janadhipathya india alla irunnu pagaram endayirunnu ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോവിൻസുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസുകളിൽ നിന്നും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് നമ്മൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ടു നയന്റി സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസിൽ നിന്നും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കോൺസ്റ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാർട്ടീഷന് ശേഷം ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതോടു കൂടി ഇന്ത്യ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിലുള്ള ആളുകളും കുറച്ചുപേര് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്ന നിലയുണ്ടായി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയുടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിട്ട് കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ അത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആവുകയും പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരിൽ അത് എഴുപത് ആളുകളായിട്ട് സെവന്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രെങ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലി ഫോം ഫോം ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ ടു നയന്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിനാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത് അന്ന് വരെയുള്ള അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും പേര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസംബ്ലിയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ചരിത്രവും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന ഇതുള്ളത് അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട